这是气字大师曹岩的呀，先手大战江苏名将柳天的一盘棋，非常有看头。红方曹岩的开局呢先扔直路，那黑方柳天呢过攻炮，红方上正马，黑方正马，红方直局，黑方拱卒至马，那红方就上一正马，呃，形成了先手平风马，黑方起横局，红方跟着起横局，黑方平局，将领呢可以通过对兵卒呢。把车亮出来，那红方先平车捉炮，黑方上士保炮，红方进炮打车，黑方车进一，然后红方进车雄和防守，那黑方双下连环，之后红方呢就进车齐和，让黑方将雷上马，也防止了黑方拱卒腰对，那黑方依然拱卒，红方冲兵渡河，黑方用下持兵，那这里如果说用车持兵啊。那么简化局面之后呢，还是红方稳持先手。这期呢，红方各个大字呢啊都非常活跃，走下去红方稳持先手。那么当时黑方用象持兵，那么将领啊一落象，那么七路马就会受攻，只待红方先跳马。那黑方进炮一打，红方退居吃，黑方落象，那下一步象可以进居吃底象，红方平居腰对，但是黑方的居呢是有根的，他有马开手。那时代黑方雄和炮，红方双下连环。那黑方这里正招应该是把车吃掉，让红方吃车，简化局面之后呢，黑方再选择拱卒，那么红方再冲兵，走下去也是双方大体中可战，红方稳持先手的局面。那么实战呢，走到这里，黑方选择了一招平车，这招棋啊是本盘棋里边的第一步软招。那红方拱兵腰对，冲卒渡河，平车吃卒之后呢，威胁黑马。黑方上马排河，那红方平车顶马。那么走到这里，作为黑方来说啊，正招还是应该先选择退马，啊，限制红炮的活动范围。如果此时选择退炮打车，黑方可以上马，将领呢形成象尖马。你进车去吃卒，黑方可以上马。你如果说改吃卒，那么这里啊可以进车砍士，跟你对车。这棋走下去呢，黑方完全可战的局面。那么当时黑方并没选择退马。而是进车保马，红方退炮调形，将领可以平炮之后啊，集结车马双炮打击黑方的左翼，因为左翼啊已经非常空虚。黑方上马之后，红方平炮，然后黑方进炮打马，那红方上马腰对，黑方把马一吃，红方把马一吃，这里红方就形成了霸王车，然后黑方选择进炮，那下一步棋啊可以出贴身车，然后啊就有砍士的棋。啊，你上市之后呢，他就吃炮的棋，所以红方先把炮逃离险地。那么走到这里啊，就到了这一盘棋的第二个关键转折点。作为红方来说，正招呢还是应该啊选择形成霸王车腰对啊。你如果说此时平车，那黑方可以进车卡下路啊。这里红方如果说平炮叫杀，黑方呢可以飞边下急杀。那么最终啊，你这个棋呢还得对车啊。比如说此时你平车腰对，那么他就对掉。啊，你这里平车一吃之后呢，啊，黑方再拱卒，这棋呢，黑方是完全可战。那么当时黑方并没有平车腰对，而是拱了一步卒，这是整盘棋里边黑方走出的最大漏斗，也是导致黑方输棋的关键一手棋。那么接下来红方补士，那黑方上马排河，然后红方呢成了底炮，黑方形成霸王车，那红方此时呢就选择平车，那么随时啊就有进炮打下的棋啊，黑方呢进车腰对。红方拱兵阻断，然后黑方进车雄和，红方抓住战机啊，进炮打下家中，黑方下炮之后，红方吃象，那么下一步棋啊，一抽之后呢是绝杀，黑方只好出将，红方气炮轰士，那黑方不敢试啊，否则平车一将起将，然后呢退车一将，这个棋呢，无论你起将或者说退将，它都是进车绝杀，双车错，所以无奈之下只好选择起将，退炮一将。那红方选择这个上士，然后红方再选择平车，啊，这个棋呢已经是必胜的棋局。那黑方成了底炮，红方退车一将，黑方不敢选择退将，实战呢爬到三楼，然后红方平炮打双车，那黑方只好选择电马阻断。这里呢红方一进车啊，黑方呢就投子认输了，因为下一步棋呢退车是绝杀，那么他进车的目的啊，主要呢是给炮呢升个根。那如果这里选择落士呢也不行啊。落士他就退局将，那你还得选择上士，那么平局也是绝杀
那咱们自己推演一下，比如说，哎，这个棋，呃，走到这里之后啊，就说，呃，黑方选择上马，啊，现在防主红方退居绝杀的棋，那红方可以先打车。你如果说把炮一吃，那么他这里啊，自选择平车一扣，你一进之后呢，再把车一吃，这双车啊必胜。所以说啊，黑方投资正数呢也是必然的选择。由此可以看出啊，西子大师草原里啊非常凶猛的攻杀棋艺，这盘棋就是这样。感谢大家的观看，咱们下一节视频啊更加精彩，再见。